तो वेलकम प्रत्येक के आमदेर चैनल स्टडी विथ कॉल लोगे तो मधेर जी साइंस ची के सीरीज टा चोल से प्रत्येक शपथ है तो हम राइट टकोरे वीडियो पाच्चो साइंस जेर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एवं इन्वायरमेंटल साइंस नहीं आज के तार शेट नंबर एगरो आगे तो हम रा दोस्ता शेट पेज हो और तर दोस्ता वीडियो पेज हो साइंस जी के रोपोरे आज के एगरो नंबर शेट आप रखी चु क्वेश्चन देख बो ऑनलनो क्लास कुलर मोतो ए क्लास यो प्राय पूरी टा प्रश्नों रोए चु तो मधे साइंस से विभिन्नो पोर्शन थे के शादरन मोते ये प्रश्नों गुलो আগামী তে যে পরীক্ষাগুলো আছে তোমাদের ফুড এসআই আছে সামনে পুলিশ রয়েছে পুলিশের লেডি কনস্টেবল রয়েছে এবং এমটিএস সবে ফর্ম ফিলআপ শুরু হয়েছে তোমরা জানো তো এই সমস্ত প্রত্যেকটা পরীক্ষায় সায়েন্সের কোশ্চেন যে ধরনের থাকে সেই ধরনের কোশ্চেন তোমাদের এই সেটে রয়েছে চলো তাই সময় নষ্ট না করে আজকে আমরা জেনারেল সায়েন্সের ক্লাসের দিকে এগোই আজকে ক্লাসে যারা প্রথম ফার্স্ট ভিউয়ার যারা আমাদের চ্যানেলে একেবারে নতুন তাদেরকে বলবো যে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং पासर बेल आइकॉन डे हिट करना जाते तो हमरा प्रत्येक टा क्लासें नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पेज आओ इचारो आमदेर चैनले साइंस फॉर ऑल एग्जाम बोले प्लेलिस्ट रहे चे जेकने तो हमरा आगेर दोस्त टा वीडियो पॉर पॉर सिक्योरिटीली पेज आवे एवं एर सॉन्गे तो हमारे जो ना आरोप टा खुशी खो बोल जे जारा সেই সেশনটা শুরু হয়ে যাবে কবে থেকে শুরু হবে সেটা আমরা আমাদের ক্লাসের যে কমিউনিটি ট্যাবে কিন্তু দিয়ে দেব সেটা আমরা ডিক্লেয়ার করে দেব সময় মতো তাই সময় নষ্ট না করে আমরা এখন ক্লাসের দিকে গই চলো ফার্স্ট প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে নিচের কোন বিষাক্ত রাসায়নিক মৌলটি জাপানে মিনামাটা রোগের কারণ হয়েছিল দেখো একটা বিষাক্ত রাসায়নিক মৌল যেটা জাপানে মিনামাটা রোগ তৈরি করেছিল অপশন এ তে বলা হচ্ছে ইউরেনিয়াম অপশন বি তে বলা হচ্ছে পারোত অপশন সি তে বলা হচ্ছে ক্যাডমিয়াম এবং অপশন ডি তে হচ্ছে আর্সেনিক আচ্ছা প্রশ্ন কোথা আরেকটা কথা বলি তোমাদের এইটা একটা মক টেস্টের মতো হয়ে যাচ্ছে কারণ আমি চেষ্টা করেছি এখানে একটা টাইমার অ্যাড করে দেওয়ার যেখানে 10 সেকেন্ড সময় পাবে তোমরা অ্যানসার গুলো করার জন্য তাই সেই 10 সেকেন্ডের মধ্যে তোমরা প্রত্যেক কমেন্ট করে অ্যানসার গুলো জানিয়ে দাও তো অবভিয়াসলি যারা যারা উত্তর এখানে পারোত করেছো তারা প্রত্যেকে ঠিক করেছো মারকারি বা পারোত হচ্ছে এখানে সঠিক অ্যানসার আমরা দেখেনি যে 1956 সালে 1956 সালে জাপানের মিনামাটা যে উপকূল মিনামাটা সেখানকার একটা উপসাগর সেই উপসাগরের উপকূলে প্রথম এই রোগটা দেখা গিয়েছিল ঠিক আছে চলো তাহলে প্রকৃত অ্যানসার হচ্ছে এখানে পারদ তোমরা জানো পারদ এক ধরনের তরল ধাতু তাই না পারদ হচ্ছে লিকুইড কিন্তু এটা হচ্ছে ধাতু ধাতু সাধারণত কঠিন হয় কিন্তু পারদ হচ্ছে এক ধরনের তরল ধাতু ক্যাডমিয়ামের কারণে কি রোগ হয় ক্যাডমিয়ামের দূষণের ফলে इटाई इटाई कैडमियम दूसरों ने पहले जी रोग है तान नाम होच्छे इटाई इटाई आर्सेनिक दूसरों ने पहले की रोग है आर्सेनिक दूसरों ने पहले जेटा है सिर्फ होच्छे ब्लैक फूड डिजीज बा आर्सेनिकोसिस ये रोग का आरेक का नाम बोला होच्छे आर्सेनिकोसिस आर्सेनिकोसिस बोले हो बोला है एक है तो क्यों ह ইউরেনিয়াম ইউরেনিয়াম আমরা জানি এটা হচ্ছে একটা তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিওঅ্যাকটিভ এলিমেন্ট যেটা মেইনলি কি হয় না আমাদের নিউক্লিয়ার ফুয়েল হিসেবে ইউজ করা হয় ইউ235 কে ইউ235 কে নিউক্লিয়ার ফুয়েল হিসেবে ইউজ করা হয় ঠিক আছে চলো এখানে সঠিক आंसर অপশন বি পারদ আমরা সেকেন্ড কোশ্চেনে চলে যাই সেকেন্ড কোশ্চেন বলছে কোন বস্তু থেকে তাপ বিকিরণের হার সর্বোচ্চ হয় বস্তুটির পৃষ্ঠতল কেমন হলে দেখো আমাদের টাইমার অলরেডি শুরু হয়ে গেছে অপশন এ তে সাদা অপশন বি তে মসৃণ কিন্তু কালো অপশন সি তে মসৃণ এবং অপশন ডি তে বলছে অমসৃণ কিন্তু কালো বলেছে এখানে কিনা তাপ বিকিরণ তাপ বিকিরণের হার সর্বোচ্চ হবে বিকিরণের হার সর্বোচ্চ হয় কখন না পৃষ্ঠতল যদি হয় অমসৃণ অমসৃণ হলে কিন্তু বিকিরণ হবে আর কালো হলেও বিকিরণ হবে প্রসঙ্গত মনে রাখবে যে যেটা শোষণ ভালো হয় সেটাই কিন্তু ভালো বিকিরণ করতে পারে শোষণ যেখানে সর্বোচ্চ হবে বিকিরণও কিন্তু সেখানে সর্বোচ্চ হবে তাই বিকিরণ করতে পারে কোন তল বিকিরণ করতে পারে কিন্তু অমসৃণ তল মসৃণ তল কি করে প্রতিফলন করে দেয় ফলে মসৃণ তল কখনো শোষণ করতে পারে না তাই শোষণ যখন করতে পারে না এটা বিকিরণও হবে না তাহলে মসৃণ এখানেও পার সাদা সাদা বর্ণ কিন্তু উত্তম শোষক নয় তাই এটা উত্তম বিকিরকও নয় তাই সাদা হবে না তাহলে একমাত্র অপশন থাকলো কোনটা অপশন ডি তে 
অমস্টেন কিন্তু কালো অমস্টেন কিন্তু কালো যেটা সেটাই হচ্ছে সে ক্ষেত্রে কিন্তু তাপ বিকিরণ হার সর্বোচ্চ হয় চলো তিন নম্বর প্রশ্ন এখানে তো আমাদের টাইম স্টার্ট হয়ে গেছে দেখো কোনটি উপযুক্ত নিউক্লিয়ার জ্বালানি অলরেডি এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি একটু আগে বলে দিয়েছিলাম ঠিক আছে আমি একটা অন্য ভ্যারাইটি বলেছিলাম এবার বলো এখানে কোনটা হবে ইউ টু থার্টি এইট নাকি প্লুটোনিয়াম টু থার্টি নাইন নাকি নেপচুনিয়াম টু থার্টি নাইন নাকি থোরিয়াম টু থার্টি সিক্স কারেক্ট অ্যান্সার এখানে হচ্ছে ইউরেনিয়াম টু থার্টি এইট দেখো ইউরেনিয়াম টু থার্টি এইট থাকলে টু থার্টি এইট টু থার্টি ফাইভ থাকলে টু থার্টি ফাইভ করবে ঠিক আছে তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ইউরেনিয়াম টু থার্টি এইট নিউক্লিয়ার জ্বালানি বলতে আমরা বুঝি যে নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার নিউক্লিয়ার রিয়াক্টারে যে জ্বালানি ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার জ্বালানি নিউক্লিয়ার রিয়াক্টারে কি ধরনের রিয়াকশন হয় নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার যে রিয়াকশন হয় তাকে বলা হচ্ছে ফিশন ফিশন মানে হচ্ছে বিভাজন নিউক্লিয়ার বিভাজন রিয়াকশন হয় এই নিউক্লিয়ার বিভাজন আর একটা ক্ষেত্রে হয় কার ক্ষেত্রে হয় না অ্যাটম বোম বা পারমাণবিক বোম অ্যাটম বোম্বের ক্ষেত্রে এই নিউক্লিয়ার বিভাজন দেখা যায় এই অ্যাটম বোম্বের ডিসকভারারকে অ্যাটম বোম্বের ডিসকভারার হচ্ছেন বিজ্ঞানী ওপেন হেইমার বিজ্ঞানী ওপেন হেইমার এই অ্যাটম বোম আবিষ্কার করেন আরেক ধরনের বিক্রিয়া হয় নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া যেটাকে বলা হচ্ছে ফিউশন ফিউশন মানে হচ্ছে সংযোজন যাকে এক কথায় আমরা বলবো সংযোজন বা নিউক্লিয়ার সংযোজন এটা কোথায় কোথায় দেখা যায় এটা এটা দেখা যায় সানের ক্ষেত্রে দেখা যায় বা কোনো স্টারের ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা দেখা যায় এইচ বম্ব এইচ বম্ব মানে হাইড্রোজেন বম্ব হাইড্রোজেন বম্বের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় ঠিক আছে চলো আমরা নেক্সটে যাই নিচের কোনটি ভৌত পরিবর্তন নয় টাইম স্টার্ট দুধ শুকিয়ে গুঁড়ো দুধ তৈরি হওয়া আয়োডিনের উর্ধপাতন চায়ে চিনি মেশানো এবং মোমবাতির দহন দেখো ভৌত পরিবর্তন কাকে বলি আমরা তোমাদের টাইম অলরেডি শেষ হয়ে গেছে ভৌত পরিবর্তন কাকে বলি যেখানে যে পরিবর্তনটা কি হয় না রিভার্স ডাইরেকশনে করা যায় অর্থাৎ বিপরীত দিকে করা যায় খুব সহজে কিন্তু তার যে প্রাথমিক পদার্থটাকে ফিরে পাওয়া যায় তাকে বলা হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন দুধ শুকিয়ে গুঁড়ো দুধ তৈরি হওয়া তাকে আবার গুলে দিলে কি হবে জলের সঙ্গে সেটা আগে দুধ পাওয়া যাবে আয়োডিনের ঊর্ধপাতন আয়োডিনের যে ঊর্ধপাতন হলো অর্থাৎ সলিড থেকে ডাইরেক্টলি গ্যাস তৈরি হয়ে গেল তাপ দিতে আবার এই গ্যাসটাকে যদি তুমি ঠান্ডা করো তাহলে সেটা থেকে কিন্তু সলিড হবে যাকে আমরা বলি ডিপোজিশন বা অবক্ষেপণ অবক্ষেপণ অধর এটা কিন্তু অবক্ষেপণ হবে ঠিক আছে অবক্ষেপণ চায়ে চিনি মেশানো চায়ে চিনি মেশাতে পারি আবার সেটাকে যদি আমরা একটু উত্তপ্ত করি তাহলে চাটা কি করবে উবে যাবে এবং সেখানে কিন্তু চিনির দানা গুলো করে থাকবে যা আর একটু বেশি উত্তপ্ত করলে কি হবে না আমরা এই চিনির দানা থেকে চিনি মানে সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এখান থেকে এইচ টু বেরিয়ে যাবে ফলে সেটা কি হবে না শুধুমাত্র কার্বন হয়ে পড়ে থাকবে কালো কালো দানা হয়ে যাবে তাহলে এইগুলো মোটামুটি ভৌত পরিবর্তন তাহলে ভৌত পরিবর্তন নয় কোনটা মোমবাতির দহন দেখো মোমবাতি যখন পুড়ে যায় তখন মোমবাতির যে পোড়া অংশ সেখান থেকে কিন্তু আমরা আগের মোম ফিরে পেতে পারি না তাই মোমবাতির দহন হচ্ছে ক্ষেত্রে ভৌত পরিবর্তন নয় এটা হচ্ছে এক ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন দেখো এখানে দুটো অপশন থাকে মোমবাতির দহন আর একটা কথা বলা হয় গলন যদি গলন থাকে গলন থাকলে সেটা অবশ্যই কিন্তু হবে ভৌত পরিবর্তন গলন থাকলে সেটা ভৌত পরিবর্তন হবে আর যদি দহন দহন হলে তখন সেটা হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন ঠিক আছে এটা হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন বোঝা গেল তাহলে দহন থাকলে হচ্ছে সেটা রাসায়নিক পরিবর্তন এবং গলন থাকলে হচ্ছে সেটা ভৌত পরিবর্তন ঠিক আছে চলো নেক্সট প্রশ্ন যাই আমরা পাঁচ নম্বর প্রশ্ন বলছে আয়নায় প্রলেপটিতে কোন কার্বোহাইড্রেট বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহৃত হয় বাণিজ্যিক ভাবে আয়নায় প্রলেপটিতে কোন কার্বোহাইড্রেট ব্যবহৃত হয় আসেন গুলো হচ্ছে সুক্রোজ ফ্রুক্রোজ সেলুলোজ এবং গ্লুকোজ তাহলে কোনটা হবে এখানে সঠিক অ্যান্সার বলে ফেলো সঠিক অ্যান্সার হবে এখানে গ্লুকোজ সঠিক অ্যান্সার হবে এখানে গ্লুকোজ আয়নায় প্রলেপ দিতে যে কার্বোহাইড্রেট ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে তোমাদের গ্লুকোজ গ্লুকোজ ঠিক আছে সেলুলোজ আমাদের শরীর কিন্তু এই সেলুলোজ কে হজম করতে পারে না সেলুলোজ কে আমাদের শরীর হজম করতে পারে না ফ্রুক্টোজ কি ফল সর করা আর সবচেয়ে বেশি সুইটেস্ট এটা হচ্ছে সুইটেস্ট মানে সবচেয়ে বেশি মিষ্টতা বেশি কার ফ্রুক্টোজের শুক্রোজ কি না শুক্রোজ হচ্ছে ইক্ষু সর করা ইক্ষু সর করা মানে হচ্ছে যেটা আখের ভেতর থাকে আখের ভেতরে পাওয়া যায় এটা ঠিক আছে শুক্রোজ কে গ্লুকোজ কে বলা হয় ইনস্ট্যান্ট এনার্জি সোর্স ইনস্ট্যান্ট এনার্জি সোর্স ইনস্ট্যান্ট এনার্জি সোর্স আইইএস মানে ইনস্ট্যান্ট এনার্জি সোর্স ঠিক আছে ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস নয় কিন্তু ইনস্ট্যান্ট এনার্জি সোর্স চলো নেক্সট যাই আমরা ছয়
কুড়ি ফুট পঁচিশ ফুট আঠাশ ফুট আটত্রিশ ফুট দেখো মাটির তলায় জলের গভীরতা এতটা হতে হবে যাতে সেটা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ যা হয় এই বায়ুমণ্ডলের চাপের সঙ্গে সমতুল্য হয় বায়ুমণ্ডলীয় চাপ হয় ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারত স্তম্ভের চাপ ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারত স্তম্ভের চাপ সমান এক্স ফুট মানে এটাকে ফুট থেকে আবার সেন্টিমিটার নিয়ে যেত ওয়াটার ঠিক আছে পারত না বলে এখানে ইস্টু করতে হবে এটা ইস্টু হবে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় বত্রিশ ফুট অফ ওয়াটার মানে বত্রিশ ফুট জলকে কিন্তু টিউবওয়েল তুলতে পারে সহজে যদি তার চাইতে বেশি হয়ে যায় ওয়াটার লেভেল মানে গভীরতা তাহলে কিন্তু টিউবওয়েলের সাহায্যে সেটা তোলা যায় না তখন ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করতে হয় তাহলে এখানে কোনটা বত্রিশের চাইতে বেশি হচ্ছে দেখো কুড়ি ফুট হচ্ছে না পঁচিশ হচ্ছে না আঠাশ হচ্ছে না আটত্রিশ হচ্ছে তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে আটত্রিশ অপশন ডি হবে এখানে সঠিক অ্যান্সার চলো নেক্সট প্রশ্ন দেখে নি সাত নম্বর প্রশ্ন প্রশ্নটা পড়ে দিই তারপর তোমাদের টাইম আর অন করবো অপশন এখানে চারটে স্টেটমেন্ট দিয়েছে দিয়ে বলেছে যে কোনগুলো ঠিক ভুল ইত্যাদি এসব বলছে বলেছে ফার্স্ট স্টেটমেন্ট দিয়েছে নিউটনের প্রথম গতিসূত্র থেকে বলের সংজ্ঞা পাওয়া যায় দুয়ে বলেছে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে বলের সংজ্ঞা পাওয়া যায় তৃতীয় বলেছে বাড়িতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত থাকে আর চতুর্থে বলেছে টেলিভিশনের পিকচার টিউবটি মূলত একটি ক্যাথোড রশ্মি নল টাইম স্টার্ট হয়েছে বলছে কেবল ওয়ান সঠিক কেবল টু সঠিক টু ও ফোর সঠিক ওয়ান ও ফোর সঠিক আমরা দেখে নি কোনটা কোনটা সঠিক নিউটনের প্রথম গতিসূত্র থেকে বলের সংজ্ঞা পাওয়া যায় এটা ভুল নয় খুব একটা আমরা জানি যে বলের কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না বলের এক্ষেত্রে হচ্ছে বৈশিষ্ট্যগত সংজ্ঞা বা কোয়ালিটেটিভ বা গুণগত বা গুণগত সংজ্ঞা পাওয়া যায় আর নিউটনের দ্বিতীয় গতি সূত্র থেকে কি হয় না বলের কোয়ান্টিটেটিভ 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 বা পরিমাণগত পরিমাণগত সংজ্ঞা পাওয়া আর বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলিকে শ্রেণী সমবায় না এটা ভুল আছে কারণ সবসময় কি হয় না সমান্তরাল সমবায় যুক্ত করে তাহলে এটা ঠিক নয় তাহলে তিন যদি কোথাও অপশন থাকে সেটা বাদ তিন নেই কোথাও টেলিভিশনের পিকচার টিউব মূলত ক্যাথোড রশ্মি নল হ্যাঁ এটাও ঠিক আছে তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার কিন্তু এক এবং চার এক এবং চার হচ্ছে এখানে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে এখানে এক এবং চার সঠিক অ্যান্সার চলো নেক্সট প্রশ্নে যাই আমরা আটের প্রশ্ন দেখি টাইমার স্টার্ট করছি তোমাদের নিচের কোনটি তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তরিত করে তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তরিত থার্মোস্ট্যাট মোটর ডায়নামো রেকটিফায়ার দেখো তোমাদের এই শক্তির কনভার্সন নিয়ে কিন্তু পরীক্ষায় বিভিন্ন সময় প্রশ্ন আসে কখনো তড়িৎ শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি কখনো যান্ত্রিক শক্তি থেকে তড়িৎ শক্তি কখনো আলোক শক্তি থেকে রাসায়নিক শক্তি কখনো রাসায়নিক শক্তি থেকে আলোক শক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের শক্তির যে রূপান্তর তা দিয়ে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তো এখানে বলেছে তড়িৎ শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি মানে তড়িৎ শক্তিটাকে সাপ্লাই করবো সে যান্ত্রিক শক্তি দেবে যান্ত্রিক শক্তি মানে দুটো একটা হচ্ছে স্থিতি শক্তি আর একটা হচ্ছে গতি শক্তি দেখো রেকটিফায়ার রেকটিফায়ার কি করে রেকটিফায়ার এসি কে কনভার্ট করে ডিসি তে ডায়নামো ডায়নামোতে কি হয় না ডায়নামোতে যান্ত্রিক শক্তি থেকে ডায়নামোতে যান্ত্রিক শক্তি থেকে সেখান থেকে আমরা তড়িৎ শক্তি পাই ডায়নামোতে যান্ত্রিক শক্তি থেকে তড়িৎ শক্তি পাই মোটর হচ্ছে সেই সঠিক উত্তর যে তড়িৎ শক্তি ঠিক আছে ডায়নামোতে যান্ত্রিক থেকে তড়িৎ আর মোটরে হচ্ছে তড়িৎ থেকে যান্ত্রিক ঠিক আছে তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি অপশন বি হচ্ছে এখানে সঠিক অ্যান্সার চলো এরপর আমরা দেখে নিই যে একটি সুতোর কাপড়ের এক প্রান্ত একটি জলের গ্লাসে নিমজ্জিত থাকলে কাপড় ভিজে যায় এর কারণ কি টাইম স্টার্ট হয়ে গেছে অপশন এতে বলছে মহাকর্ষ বা গ্র্যাভিটেশন অপশন বিতে বলা হচ্ছে ভিস্কোসিটি সান্দ্রতা অপশন সিতে বলা হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা ইলাস্টিসিটি অপশন ডিতে বলা হচ্ছে ক্যাপিলারিটি কৈশিক ক্রিয়া তাহলে কোনটা হবে সঠিক উত্তর এখানে যে একটি সুতোর কাপড়ের এক প্রান্ত যদি একটা গ্লাসের জলে নিমজ্জিত রাখা হয় তাহলে কাপড়টা ধীরে ধীরে ভিজে যায় কেন হয় এটা এটা 
ক্যাপিলারিটি ধর্মের জন্য হয় বা কৈশিক ক্রিয়ার কারণে হয় ঠিক আছে মহাকর্ষ কি দুটো বস্তু যাদের ভর আছে তারা একজন আরেকজনকে আকর্ষণ করে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এটা হচ্ছে মহাকর্ষ এই মহাকর্ষের সঙ্গে কার নাম জড়িয়ে রয়েছে মহান বিজ্ঞানী নিউটনের নাম জড়িয়ে রয়েছে আমরা জানি সান্দ্রতা সান্দ্রতার ক্ষেত্রে কি না সান্দ্রতার ক্ষেত্রে হচ্ছে সান্দ্রতাকে বলা হচ্ছে ফ্লুইড ফ্রিকশন বা একে বলা হচ্ছে প্রবাহী ঘর্ষণ বা ফ্লুইড ফ্রিকশন বলা হচ্ছে ঠিক আছে প্রবাহী ঘর্ষণ অর্থাৎ প্রবাহীর দুটি তলের মধ্যে আপেক্ষিক গতি সৃষ্টি হলে অথবা প্রবাহীর ভেতর দিয়ে যদি কোনো কঠিন গতিশীল হয় তাহলে তার মধ্যে যে ঘর্ষণ বল সৃষ্টি করে সেটাই হচ্ছে সান্দ্রতা স্থিতিস্থাপকতা কি তার স্থিতিস্থাপকতা হচ্ছে যে যখন কোনো বস্তু তার শেপ সাইজ ইত্যাদি আর ভলিউম এগুলোকে চেঞ্জ করে দিলে চেঞ্জ করে দিলে বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করলে সে যখন তার আগের সেপ সাইজ ভলিউম গেন করতে চায় বা ফিরে পেতে চায় তাকে বলা হচ্ছে তার সেই ধর্মকে বলা হচ্ছে তার ইলাস্টিসিটি এই সংক্রান্ত হুকের সূত্র আমরা পড়েছি হুকস ল ঠিক আছে সান্দ্রত সংক্রান্ত আমাদের স্টোক্সের সূত্র আছে স্টোক্সের সূত্র ঠিক আছে চলো ক্যাপিলারিটি সংক্রান্ত আমাদের জুরিনস এর সূত্র আছে জুরিনস ল ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে সঠিক অ্যান্সার কি দেখবো অপশন ডি কৈশি ক্রিয়া এরপর আমরা চলে যাচ্ছি দশ নম্বর প্রশ্ন বলছে যানবাহন দ্বারা বায়ু দূষণকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা স্বরূপ অটোরিক্সাকে জ্বালানি বদলানোর নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্নোক্ত কোন জ্বালানির সাহায্যে টাইম স্টার্ট হয়ে গেছে এখন থেকে বলছে পেট্রোল মাদক দ্রব্য থেকে উৎপাদিত জ্বালানি সিএনজি ডিজেল কোনটা থেকে এই মুহূর্তে সিএনজি এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে এই ক্ষেত্রে সিএনজি তবে ধীরে ধীরে গভর্নমেন্ট কিন্তু ইথানলের দিকে ঝুঁকছে অর্থাৎ মাদক দ্রব্য থেকে উৎপাদিত জ্বালানি বা ইথানল কিন্তু এক্ষেত্রে ধীরে ধীরে গভর্নমেন্ট সেদিকেও ঝুঁকছে চলো তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি সিএনজি আচ্ছা এই সিএনজি এর ফুল ফর্ম কি সিএনজি এর ফুল ফর্ম কি এটা তোমরা কমেন্ট করে জানিও সিএনজি এর ফুল ফর্ম কি এটা তোমরা কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে জানি ঠিক আছে চলো নেক্সট প্রশ্ন যাই এগারো নম্বর প্রশ্ন বলছে দুটি বস্তু এ ও বি এর ভর যথাক্রমে এম এবং ফাইভ এম একই সময় ধরে সমান বল প্রয়োগ করলে আচ্ছা কি পরিবর্তন চলো টাইম স্টার্ট হচ্ছে এখন থেকে এ ও বি এর বেগ সমান হবে এদের আহ ভর বেগ সমান হবে এদের বেগ এর বেগ বেশি হবে বি এর বেগ বেশি হবে ব্যাপারটা কেমন হবে না আমরা একটা জিনিস জানি যে ভর বেগের পরিবর্তন ভর বেগ সমান বল গুণিতক সমান তাই ভর বেগ না বলে এখানে আমরা বলতে পারি যে ভর বেগের পরিবর্তন ভর বেগের পরিবর্তন সমান বল গুণিতক সমান তাহলে দেখো ভর বেগ মানে হচ্ছে ভর গুণিতক বেগ তাহলে যে বস্তুর ভর বেশি তার বেগ হবে কম যে বস্তুর ভর কম তার বেগ হবে বেশি তবে তো ভর বেগটা সমান ভর বেগের পরিবর্তনটা সমান হবে কেন ভর বেগের পরিবর্তন সমান হবে কারণ সমান বল একই সময় ধরে কাজ করছে তাহলে এই দুটো সমান তাহলে ভর বেগের পরিবর্তনটা কি হবে কনস্ট্যান্ট হয়ে যেতে হবে তাহলে এর ক্ষেত্রে ভর এম আর বি এর ক্ষেত্রে ভর ফাইভ এম তাহলে বিটা বেশি ভারী তাই না তাহলে বি এর বেগ তুলনামূলক কম হবে আর এর বেগ তুলনামূলক বেশি হবে তাহলে কি হবে অপশন অপশন সি হবে এখানে অপশন সি হচ্ছে এখানে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে এবার বারোর প্রশ্ন দেখি তোমাদের টাইম স্টার্ট হচ্ছে এখন থেকে ভোল্টামিটার যন্ত্রের সাহায্যে ড্যাস করা হয় কি করা হয় বা কি মাপা হয় অ্যাকচুয়ালি কি মাপা হয় বা কি করা হয় অপশন এতে বলা হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা অপশন বিতে বলা হচ্ছে বিভব প্রভেদ অপশন সিতে বলা হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষণ এবং অপশন ডিতে বলা হচ্ছে ওপরের কোনোটি নয় কি হবে দেখো এটা দুটো নাম নিয়ে তোমাদের প্রায়শই গুলিয়ে যায় এক হচ্ছে ভোল্টামিটার আর একটা হচ্ছে এর আরেকজন কি বলে জমজ ভাই রয়েছে তার নাম হচ্ছে ভোল্ট মিটার ভোল্ট মিটার ঠিক আছে ভোল্ট মিটার একজন হচ্ছে ভোল্টা আর একজন হচ্ছে ভোল্ট ঠিক আছে ভোল্ট আর ভোল্টা এখানে আকার নেই এখানে আকার নেই আর এখানে আকার রয়েছে তাহলে ভোল্টা মিটার যদি হয় তাহলে মনে রাখবে সেটা হচ্ছে সর্বদা তড়িৎ বিশ্লেষণ হবে ভোল্টা আ আর ভোল্ট মিটার যদি হয় তাহলে এই ভোল্ট মিটার বললে আমরা তখন বলবো বিবাহ প্রভেদ মাপার যন্ত্র কি বলবো বিবাহ প্রভেদ মাপার যন্ত্র বোঝা গেছে তাহলে ভোল্ট মিটার বলে বিবাহ প্রভেদ কি করে মনে রাখবে সহজে বিবাহ প্রভেদ এর একক কি ভোল্ট ইটস নট ভোল্টা ইটস ভোল্ট ঠিক আছে ভোল্ট ठीक चलो 
তাহলে সঠিক অ্যানসার হচ্ছে এখানে অপশন সি তড়িৎ বিশ্লেষণ আমরা তেরো নম্বর প্রশ্ন দেখতে চাই আচ্ছা এখানে একটা সুন্দর করে ছবি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেমন ধরনের এটা তোমরা প্রচুরবার দেখেছ ছোটবেলা থেকে যে এরকম একটা পাত্র এটা হচ্ছে একটা পাত্র যে পাত্রের কি হয়েছে না এই পাত্রের ভেতরে দুটো তরিদ্দার রয়েছে একটা হচ্ছে ক্যাথোর একটা অ্যানোড যার সঙ্গে ব্যাটারি প্লাস কর্নারটা একটা ব্যাটারি কি হয় একটা ব্যাটারি তো এরকম এই ব্যাটারি একদিকে প্লাস লেখা থাকে একদিকে মাইনাস লেখা থাকে প্লাসের সঙ্গে কানেক্টেড যেটা সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যানোড আর মাইনাসের সঙ্গে যেটা কানেক্টেড সেটাকে বলা হচ্ছে ক্যাথোড ঠিক আছে ক্যাথোডের দিকে কারা ছুটে যায় ক্যাটায়নডা বা প্লাস আয়নডা আর অ্যানোডের দিকে ছুটে আসছে অ্যানায়নডা বোঝা গেল তাহলে এটা হচ্ছে ভোল্টামিটার যন্ত্র আর এই মাঝখানে কি থাকে মাঝখান থেকে ইলেকট্রোলাইট বা তরি বিশ্লেষ্য পদার্থ ঠিক আছে চলো দেখতে যাই আমি আচ্ছা তোমাদের টাইম স্টার্ট করছি বলছি একটি আদর্শ অ্যাম্বিটার যন্ত্রের রোধ কত হবে একটি আদর্শ অ্যাম্বিটার যন্ত্রের রোধ কত হবে আমি একটু আগে বললাম অ্যাম্বিটার যন্ত্রে কি মাপা হয় বলো অ্যাম্বিটার যন্ত্রে একদম ঠিক যারা যারা বলছো তরি প্রবাহ মাত্র একদম ঠিক বলছো তাহলে অ্যাম্বিটার যন্ত্রে মাপা হয় তরি প্রবাহ বা তরি প্রবাহ মাত্রা তরি প্রবাহ মাত্রা মাপা হয় ঠিক আছে তাহলে এটা যদি আদর্শ হয় তাহলে কি হবে শূন্য অসীম নাকি শূন্য থেকে অসীমের মধ্যে নাকি উপরে সবগুলি সম্ভব যদি আদর্শ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার রোধ হওয়া উচিত শূন্য সাধারণত কি হয় তা শূন্য হয় না সাধারণ ক্ষেত্রে এটা হয় যে ওই খুব নিম্ন মানের রোধ হয় ঠিক আছে আদর্শ অ্যাম্বিটারের রোধ হওয়া উচিত শূন্য কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শূন্য হয় না কারণ অ্যাম্বিটারের ভেতরে যেহেতু তারগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোরও একটা খুব ন্যূনতম রোধ রয়েছে তাই খুব কম মানের রোধ হয় তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে আদর্শ অ্যাম্বিটার বলেছে মানে শূন্য আর যদি আদর্শ ভোল্ট মিটার বলতো তাহলে উত্তরটা হতো কিন্তু অসীম ঠিক আছে আদর্শ ভোল্ট মিটার বললে আমরা বলতাম উত্তরটা এখানে অসীম নেক্সট দেখো তোমাদের টাইম স্টার্ট করছি সাধারণ তুলা যন্ত্র কোন শ্রেণীর লিভার এই প্রশ্নটা তোমাদের কয়েকদিন আগে কলকাতা পুলিশের যে পরীক্ষা হলো গত মাসের চার তারিখ তাতে কিন্তু এই প্রশ্নটা এসেছিল সাধারণ তুলা যন্ত্র কোন শ্রেণীর লিভার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় নাকি কোনটি নয় এখানে সঠিক অ্যান্সার কোনটা হবে বলো সাধারণ তুলার ছবি নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছো এইভাবে সাধারণ তুলা এদিকে একটা জিনিসপত্র ঝোলানো থাকে এদিকে জিনিসপত্র ঝোলানো থাকে আর মাঝখানে তার একটা আলম্ব থাকে তাহলে মাঝখানে ফালক্রাম একদিকে লোড আর একদিকে এফোর্ট এটা কেমন দেখতে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস লিভার বা প্রথম শ্রেণীর লিভার তাই না তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে এখানে প্রথম শ্রেণী লিভার এই যে দেখো এখানে সুন্দর করে ছবি দিয়ে বোঝানো হয়েছে আমি তোমাদের একটা লিভারের ক্লাস করানোর চেষ্টা করবো যাতে তোমরা এই লিভার প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণী বুঝতে কখনো না অসুবিধা হয় ঠিক আছে খুব সহজে কনসাইজ হয়ে আমি বুঝিয়ে দেবো ঠিক আছে শুধু তোমরা প্রত্যেকে আমার চ্যানেলের কাছে থাকো তোমরা প্রত্যেকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো সো দ্যাট তোমাদের এই লাইক কমেন্ট শেয়ারের ফলে আমি আরো এন্থু পাই তাদের তোমাদের জন্য আরো ভালো ভালো কন্টেন্ট নিয়ে আসতে পারি ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি রেগুলার বেসে চলো আমরা দেখে নিই এখানে কেমন হয়েছে দেখো একটা হচ্ছে ফালক্রাম মানে মাঝখানে যে বিন্দু সাপে এটা ঘুরতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে ফালক্রাম আর এইদিকে আমরা লোড চাপাই এই যে এখানে লোড চাপিয়েছি আর এখানে বাটখারা দিয়েছি মানে এটা হচ্ছে এফোর্ট ঠিক আছে তাহলে ফালক্রাম মাঝখানে আর দুদিকে লোড এবং এফোর্ট থাকলে তাকে আমরা প্রথম শ্রেণী লিভার বলি যেরকম শীষ মনে করো শীষ আমরা ছোটবেলাতে এই শীষতে বসতাম এদিকে একজন বসতাম এদিকে একজন বসতাম তাই না তাহলে এই যে শীষ এই শীষ কিন্তু প্রথম শ্রেণীর লিভার কাঁচি আমাদের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে কাঁচি ঠিক আছে কাঁচির দেখো এই মাঝখানে ফালক্রাম একদিকে আমরা এফোর্ট দিই এই যে চাপ দিই এখানে তাই না আর এখানে জিনিস কাটে সে লোড এটা হচ্ছে লোড তাহলে কাঁচিও হচ্ছে কিন্তু প্রথম শ্রেণীর লিভার বোঝা গেল নেক্সট প্রশ্ন যাই পনেরো নম্বর প্রশ্ন বলছে টাইম স্টার্ট হচ্ছে এখন থেকে পরমাণু দ্বিতীয় কক্ষে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন কটি থাকতে পারে আমরা একটা ছোট্ট ট্রিক জেনেছিলাম তাই না যে কোন কক্ষে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন যখন বলে দেয় তখন কি তখন হচ্ছে টু ইন্টু এন স্কোয়ার এন স্কোয়ার মানে ওটা কত নম্বর কক্ষ তাহলে টু ইন্টু দু নম্বর কক্ষ বলেছে টু স্কোয়ার মতলব আট তাহলে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে এখানে এইট আচ্ছা এটা বাংলায় লেখা আছে এটা হচ্ছে টু ইন্টু টু স্কোয়ার করলে এইট এইট আটটা হবে তাহলে প্রথম কক্ষে কটা থাকতে পারে স্যার তাহলে প্রথম কক্ষে তোমরাই বের করে ফেলো টু ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার মতলব টু দুটো থাকতে পারে তৃতীয় কক্ষে কত থাকতে পারে স্যার টু ইন্টু থ্রি স্কোয়ার ইজ গাল টু আঠারো আঠারো থাকতে পারে ঠিক আছে তাহলে পরমাণুর দ্বিতীয় কক্ষে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন থাকতে
যে কোন কক্ষে কটা থাকবে আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই যাতে তোমরা দেখতে পাও দেখতে পাচ্ছ কে কক্ষে কটা থাকে মানে প্রথম কক্ষ যেটা সেটাতে কটা থাকবে দুটো দ্বিতীয় কক্ষ এল কক্ষ এল কক্ষে কটা থাকবে এল কক্ষে আটটা এম কক্ষে কটা থাকবে তিন নম্বর কক্ষ আঠারোটা এবং এন কক্ষে কটা থাকবে চার নম্বর কক্ষ বত্রিশটা ঠিক আছে চলো নেক্সট যাই আমরা ষোলো নম্বর প্রশ্নে নিচের কোনটি মুদ্রা ধাতু বলছে লোহা সোনা সোডিয়াম ক্লোরিন লোহা সোনা সোডিয়াম ক্লোরিন কোনটা হবে এখানে মুদ্রা ধাতু আমরা মুদ্রা ধাতু বলতে প্রধানত তিনটি ধাতুকে মুদ্রা ধাতু বলি এক হচ্ছে যে কপার দুই হচ্ছে গোল্ড এবং তিন হচ্ছে সিলভার এই তিনটাকে আমরা কি বলি মুদ্রা ধাতু এই তিনটাকে আমরা কি বলবো মুদ্রা ধাতু মুদ্রা ধাতু হলো কোথায় থাকে না আমাদের আধুনিক পর্যায় সারণীর এগারো নম্বর শ্রেণীতে এগারো নম্বর শ্রেণীতে ইলেভেন্থ গ্রুপ এগারো নম্বর শ্রেণীতে এরা থাকে কপার মানে তামা সোনা এবং রূপ তাহলে এখানে কোনটা হচ্ছে এখানে অপশন অনুযায়ী পাচ্ছ তোমরা সোনা সরি আমি টাইমটা তোমাদের রান করতে ভুলে গেছি একেবারে সরি এক্সট্রিম চল এদের মধ্যে মুদ্রা ধাতু হচ্ছে তাহলে আসছে যেটা সেটা হচ্ছে সোনা কারণ লোহাও হচ্ছে না সোডিয়ামও হচ্ছে না ক্লোরিনও হচ্ছে না তাহলে এগুলোর মধ্যে একমাত্র সোনা হচ্ছে মুদ্রা ধাতু কেন এগুলোকে মুদ্রা ধাতু বলা হয় কারণ অতীতকালে এই তিনটে এলিমেন্ট থেকে বা এই তিনটে মৌলকে কাজে লাগে কিন্তু মুদ্রা তৈরি করতো রাজা রাজা রাজারা সম্রাটরা তাই না তাই ক্ষেত্রে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সোনা এটা এখানে সুন্দর করে দেখানো হচ্ছে কোন তিনটে কপার সিলভার অ্যান্ড গোল্ড ঠিক আছে কপার সিলভার গোল্ড এই তিনটে আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাই সতেরো নম্বর প্রশ্ন তোমাদের টাইম স্টার্ট হচ্ছে এখন থেকে কোনটি তাপের উত্তম পরিবাহী তাপের উত্তম পরিবাহী কোনটি গ্রাফাইট কাঠ কাগজ কাঁচ কোনটি আমি বলে ফেলো তাড়াতাড়ি করে তাপের উত্তম পরিবাহী হতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কি হবে গ্রাফাইট কাঠ কাগজ নাকি কাঁচ একদম ঠিক যারা যারা গ্রাফাইট করেছে তারা প্রত্যেকেই ঠিক করেছ সঠিক উত্তর হচ্ছে গ্রাফাইট গ্রাফাইট শুধুমাত্র তাপের নয় তাপের ও তরিতের ও তরিতের উত্তম পরিবাহী ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আর একটা প্রসঙ্গ তো বলে রাখি যে হিরে হিরেও কিন্তু তাপের সুপরিবাহী হিরে তাপের সুপরিবাহী কিন্তু তরিতের কুপরিবাহী তরিত যায় না এরকম দিয়ে ঠিক আছে তরিতের কুপরিবাহী আচ্ছা এই হিরে হিরে কেন চকচক করে হিরে চকচকে করার কারণ কি হিরে চকচক করার কারণ হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বা টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হচ্ছে যে হিরের চকচক করার কারণ ঠিক আছে হিরে চকচক করে কারণ হচ্ছে আলোর অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে এর ভেতরে বোঝা গেল দেখো এই গ্রাফাইট হোক কিংবা হিরে এগুলো হচ্ছে আসলে কি এরা হচ্ছে আসলে সবই কার্বন এরা প্রত্যেকেই হচ্ছে কার্বন কার্বনের একটা করে রূপ বা রূপভেদ বলা ভালো কার্বনের রূপভেদ ঠিক আছে চলো নেক্সট প্রশ্ন দেখি আঠারো নম্বর প্রশ্ন বলছে টেলিভিশনের রিমোট থেকে কোন রশ্মি নির্গত হয় টাইম স্টার্ট হচ্ছে এখন থেকে টেলিভিশনের রিমোট রিমোট থেকে কোন রশ্মি নির্গত হয় অবলোহিত অতিবেগনী দৃশ্যমান নাকি রঞ্জন রশ্মি আচ্ছা এই রঞ্জন রশ্মি মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে এক্স রে ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এক্স রে রঞ্জন রশ্মির ইংলিশ করতে হলে বলতে হবে এক্স রে দেখো অবলোহিত অতিবেগনী দৃশ্যমান নাকি এক্স রে তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার কি হবে সঠিক অ্যান্সার এখানে অবলোহিত ঠিক আছে অবলোহিত বা ইনফ্রারেড ইনফ্রারেড রে বেরোয় আমাদের টেলিভিশনের রিমোট থেকে ঠিক আছে অতিবেগুনি রশ্মি আমরা জানি মেনলি সানলাইট থেকে আসে সানলাইট থেকে এটা আসে অতিবেগুন রশ্মি যেটাকে আমাদের কে প্রোটেক্ট করে না ওজন লেয়ার এই ওজন লেয়ারকে কি বলা হয় আম্ব্রেলা অব দ্য আর্থ আম্ব্রেলা অব দ্য আর্থ পৃথিবীর ছাতা বা প্রোটেক্টর অব দ্য আর্থ দৃশ্যমান মোটামুটিভাবে চারশো থেকে আটশো ন্যানোমিটার অব্দি যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো যা আমরা দেখতে পাই প্রধানত কি হয় না সাতটি বর্ণ আছে এই সাতটি বর্ণকে ইংরেজিতে আমরা কি বলি ভিভজিওর ঠিক আছে চলো এক্স রে না এক্স রে যে আবিষ্কার করেছিলেন এই এক্স রে আবিষ্কার যিনি করেছিলেন তার নাম হচ্ছে রন্ট জেন 
এই রন্ড জেন হচ্ছেন পদার্থবিদ্যার ফার্স্ট নোবেল লরিয়েট ফার্স্ট নোবেল লরিয়েট ইন ইন ফিজিক্স ঠিক আছে ইন ফিজিক্স ফার্স্ট নোবেল লরিয়েট ইন ফিজিক্স চলো নেক্সট প্রশ্নে যাই আমরা আচ্ছা এখানে একটা খুব সুন্দর দেখানো হয়েছে তোমাদেরকে আমি একটু ইরেজ করে নিই যাতে তোমাদের সুবিধা হয় বুঝতে দেখো এই যে বিভিন্ন ধরনের রে গুলো আছে আমাদের গামা রে এক্স রে আল্ট্রাভায়োলেট রে ভিজিবল লাইট ইনফ্রারেড রে মাইক্রোয়েভ রে এবং এটা হচ্ছে রেডিও ওয়েভ এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে রেডিও ওয়েভ রেডিও ওয়েভ ঠিক আছে এগুলো কোনটা কার ক্ষেত্রে থাকে যেমন কসমিক রেতে কি থাকে গামা রে পিএটি স্ক্যানের ক্ষেত্রে কোনটা আছে এটা হচ্ছে গামা রে এক্সরের ক্ষেত্রে এক্সরে ইউজ করা হচ্ছে আলট্রাভায়োলেট রে কোথায় না ডেন্টাল কিউরিং এর ক্ষেত্রে আলট্রাভায়োলেট রে ব্যবহার করা হয় আমাদের ইনফ্রারেটে কি হয় ইনফ্রারেটে রিমোট ব্যবহার করা হয় আর হচ্ছে নাইট ভিশন যে কি বলে যে ধরনের যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো ইউজ করে নাইট ভিশন ক্যামেরা ইত্যাদি সেক্ষেত্রে ইনফ্রারেট কাজে লাগে মাইক্রোয়েভ কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় র্যাডারে ব্যবহার করা হয় আমাদের সেলফোনে ব্যবহার করা হয় ওয়্যারলেস ডেটাতে ব্যবহার করা হয় এছাড়া মাইক্রোয়েভ ওভেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় আর রেডিও ওয়েভ কোথায় ব্যবহার করা হয় না এএম রেডিওতে ইউজ করি আমরা ঠিক আছে এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক কোনটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক হচ্ছে গামারে ঠিক আছে গামারে আমাদের শরীরের ভেতর দিয়ে পেনিট্রেট করে যেতে পারে এক্স রে কি করে না আমাদের হাড় পেনিট্রেট করতে পারে না মাংস পেনিট্রেট করে যেতে পারে ঠিক আছে চলো নেক্সট যাই আমরা আজকের ঠিক শেষের আগের প্রশ্ন দেখে নিই টাইম স্টার্ট হচ্ছে এখন থেকে পরমাণুর বৃত্তাকার ইলেকট্রনীয় কক্ষের ধারণা দেন কোন বিজ্ঞানী বৃত্তাকার ইলেকট্রনীয় কক্ষের ধারণা কোন বিজ্ঞান দেন অপশন এতে নীল বোর অপশন বিতে রাদার ফোর অপশন সিতে সোমার ফিল্ড এবং অপশন বিতে বলা হয়েছে হাইজেনবার্গ দেখে নি আমরা এই প্রত্যেকজন বিজ্ঞানীর নাম কোন কোন ফিল্ডের সঙ্গে যুক্ত হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতিতে তিনি কি বলেন যে ইলেকট্রনের মতো যে একটা ফাস্ট মুভিং পার্টিকেল এত দ্রুত ঘোরা একটা কোনা তুমি একই সঙ্গে তার পজিশন আর তার ভরবে কখনোই ঠিকভাবে মাপতে পারবে না তার ভরবেগ এবং পজিশন একসঙ্গে কখনোই মাপা যেতে পারে না এর মধ্যে কোন একটাকে যত পারফেক্টলি মাপতে পারবে আর একটা তত ইম্পারফেক্ট হয়ে যাবে আর একটা ততই অনিশ্চয় হয়ে যাবে সোমার ফিল্ড কি বললেন না তিনি বললেন ইলেকট্রনিয়ার কক্ষপথ শুধুমাত্র বৃত্তাকার নয় তার সঙ্গে উপবৃত্তাকারও হবে তিনি বৃত্তাকারের সঙ্গে উপবৃত্তাকারটাও জুর দেন সোমার ফিল্ড রাদার ফোর কি রাদার ফোর কিন্তু বৃত্তাকার ইলেকট্রন কক্ষের ধারণা দিয়েছিলেন বটে অ্যাকচুয়ালি তিনি কক্ষের সেভাবে ধারণা দেননি তিনি এটা বলেছিলেন যে পরমাণু নিউক্লিয়াস আছে যেখানে তার সমস্ত পজিটিভ কোনো আছে আর তার বাইরে কি হচ্ছে না ইলেকট্রনগুলো ঘুরছে ঠিক আছে তার এই যে তত্ত্ব তার এই তত্ত্বতেই কিন্তু পরমাণুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করা গিয়েছিল না তাহলে প্রথম ইলেকট্রনের বৃত্তাকার কক্ষপথ ধারণা দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী নীলস বোর বিজ্ঞান নীলস বোর প্রথম এই সংক্রান্ত তত্ত্ব দিয়েছিলেন বোরের পরমাণু মডেলে আমরা প্রথম পাই যে পরমাণুর বৃত্তাকার ইলেকট্রনীয় কক্ষ বৃত্তাকার ইলেকট্রনীয় কক্ষের সম্পর্কে জানতে পাই ঠিক আছে তাহলে তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞানী নীলস বোর এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিতে চলো নেক্সট এবং আজকে লাস্ট প্রশ্ন দেখে নিয়ে আমরা কি রয়েছে দুর্দান্ত একটা প্রশ্ন রয়েছে দেখো টাইম স্টার্ট হচ্ছে এখন থেকে নিচের কোনটি একটি ট্রাঙ্কুইলাইজার বা ঘুম পাড়ানি ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় ট্রাঙ্কুইলাইজার বা ঘুম পাড়ানি ঔষধ কোনটা হবে বারবিউট্রিক অ্যাসিড নাকি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড নাকি নাইট্রিক অ্যাসিড কোনটা হবে সঠিক অ্যান্সার বলো একদম ঠিক যারা যারা করছে অপশন এ বারবিউট্রিক অ্যাসিড তারা প্রত্যেকেই সঠিক অ্যান্সার করেছ বারবিউট্রিক অ্যাসিড হচ্ছে ট্রাঙ্কুইলাইজার বা ঘুম পাড়ানি ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যাকে আমরা কি বলি যার অন্য নাম হচ্ছে মিউরিয়াটিক অ্যাসিড যেটা বাথরুম ক্লিনার হিসেবে আমরা ইউজ করি মিউরিয়াটিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিডকে বলা হচ্ছে কিং অফ কেমিক্যাল তিনি হচ্ছেন কিং অফ কেমিক্যাল ঠিক আছে নাইট্রিক অ্যাসিড অ্যাকোয়া রিজিয়া অ্যাকোয়া ফটিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এটাকে মেনলি বলা হচ্ছে অ্যাকোয়া ফটিস তেজি জল বলা হচ্ছে ঠিক আছে এছাড়া অ্যাকোয়া রিজিয়া তৈরি করতে কেউ ব্যবহার করা হয় চলো তাহলে আমরা আজকের মতো কুড়িটা প্রশ্ন এখানে শেষ করলাম আশা করি প্রত্যেকে ভালো লেগেছে তোমাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে তোমরা জানিও আর সবাইকে আপাত বাই বাই প্রত্যেককে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা পড়াশোনা করছে চলো আচ্ছা বারবিউটরি গ্যাসটা এটা একটা কনস্ট্রাকশন দেখেছি লাগবে না তোমাদের Thank you.